So moving on to our next session, and next session is on the topic Learn with Healthy Mind. This is the topic we have been talking about psychologist and psychiatrist, psychotherapist, and Kannur Jilayle Child Welfare Community Active Chairman Kudayaya, Dr. Umar Farooq Avargalana, Adhethe Kuruchula Profile Namaka Video Screen Ilude Kana. Dr. Umar Farooq SLP, Dr. Umar Farooq, a leading psychologist and psychotherapist who expert in dealing psychologically with the concern and problems of students, teachers and parents. He is an active presence in orientation program, an outstanding student mentor, also a regular presence in SLP periodicals dealing with psychological issues. He excels in the field of counseling and has led classes in numerous national, international seminars and workshops. Dr. is here with us to present what you need to do to study with a healthy mind, learn with a healthy mind at Edu Cafe. Madhimam proudly welcomes Dr. Umar Farooq to the prestigious venue of Edu Cafe India 2022. Xylem Edu Cafe presented by State, powered by Matt Glober, Study Abroad, an initiative by Madhimam. Good morning, everybody. Shaijil Sarande, Nama class, Nama Kurikil Potanak and the Langa Mongolake. We're happy, a lot of Ole. Be happy. Okay. Then, the passive eye class in the Ganilla, only under Jodi and Kutu Joiku, Masai Jotan Baranda, Viljak Zayandu Kayon the Chalmadi. One thousand the Chodium. Ninga Sopnan Gana Rundonan, Gana on the Gayo the Javadi. Okay, fine. Again, I'm asking another question. Ninga Diva Sopnan Gana Rundonan, Daydreams Arilla, Unuman's right Lilla, Korchaka Rulu. Ninga class at Kingly Rikuno, where out of the Mpirai class at Kuno, Nero Sopna Log at the Kandan or the Rikunun Dirando. Yes or no? That's the boss of the dream. Okay, yes, well, almost the day. Almost all kinds of things. The boss of the dream. Okay, 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 the boss of rich person. Okay, the boss of the dream. Swami Vivekananda. A man is not poor without any money. A man is really poor without dream and ambition. In the Nadeham Barnadu. Sopnangalum ambition will latale, poor run. Adanyane, APJ Abdul Kalam Saram Barnadu, dream high. Yendani Sopnang under the Yendan Sopnang under the Ningala Petty, Ningala Babi Petty, Yend the Padikanam and the Petty. Adanyane, Yaju Cafele, Ningaka Gade. First, I Appreciate the organizing team because they are giving proper guidance as per your aptitude. That's with the realistic goal set to goal set to but that goal should be realistic. Realistic, I think. Yeah, that's the goal set to you. Yeah, that's the goal set to Enjoy the Panir Gan Betum. At the Ningle Gold Set as per your aptitude on Angle. Thirsty and Ningle Chain the Jolie Ninker Passion Iricum. As per aptitude on Angle, Ningle Padik in the Padipu Nick Easy Iricum. So Ningle Khan and the Gold Khan and the Sopnum as per aptitude Avanum in the Nun. At the Ningle Kind Petum Madine, end the Ningle aptitude and you will. Next session, second of Mansilla, Yenda and the aptitude in the Kandatumina. That's very great. Okay. In the young Ninga got your features and Pajaparian, and the Mumbai, adolescent period like Kutil, Madin the Deshida, Kalam, and the teachers are other. Illa Arangiri can the Korchikar, Samuel Valare, Korai, the only. This is a very big chapter, fashion narrow, Suriki Paria. I prize the protege, the Fandran device, Sadana Padimun, the wise model. Adolescent period growing to maturity. 
പക്വത എത്തി എന്നാൽ ഫത പക്വത എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെൻ്റലി നിങ്ങൾ സംതിങ് മോറാണ് എനർജറ്റിക് ആണ് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഉണ്ട് എല്ലാം പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കാനും പറ്റും ദെൻ ഓൾസോ യു ആർ നോട്ട് മെച്ചൂർ ഇവിടെയാണ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രായത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത് ശരിക്കും ഫിസിക്കലി ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആൺകുട്ടികൾ മെലിഞ്ഞ് നീളം വെച്ച് വരും പെൺകുട്ടികൾ തടിച്ച് കൊഴുത്ത് വരുന്ന കാലാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൽപ്പന അർത്ഥം കിട്ടാനൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾ ധാരണയില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തമായ എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്ന വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ നിങ്ങളെ പഠനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിലും ഗുണം ചെയ്യും ഭാവിയിൽ കാരണം ഇവ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഒരുക്കുന്നത് ദശവൈ ഒന്നാമത്തെ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഫീച്ചർ ഒന്നാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയും ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വത്ത് ബോധം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഈ കൗമാരപ്പായുള്ള കുട്ടികൾ എനിക്ക് പറ്റും എന്നെ ഞാൻ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് കാണാം ഞാൻ സംതിങ് ബോറാൻ എനിക്ക് പറ്റും എന്ത് എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്ന ഭാവം ഉണ്ടാവും ഞാൻ വലുതായി വളർന്ന് വലുതായി എന്ന ചിന്തയുണ്ടാവും അതേ സമയത്ത് രക്ഷിതാക്കൾ ഇവരെ കുട്ടികളായി കാണും ടീച്ചേഴ്സ് ഇവരെ കുട്ടികളായി കാണും സൊസൈറ്റി ഇവരെ കുട്ടികളെ കാണും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ അല്ലേ യെസ് ഓർ നോ നോ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഇതാണ് ഐഡൻറ്റി ക്രൈസിസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാവും ഒരു എൻ്റെ എൻ്റെ എക്സാം ഞാൻ ഒരിക്കലും ബസ്സിന് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണൂർക്കാരനാണ് ബസ്സിന് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ കുട്ടികൾ അടുത്ത നാലഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം ഉള്ള ഒരു സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കുട്ടികൾ ബസ്സിൽ കയറും ബസ്സിൽ ഉണ്ടവർ ഞാൻ കയറാൻ മുമ്പേ കയറുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നത് കുട്ടികളും കണ്ടക്ടറും തമ്മിൽ ഫൈറ്റാണ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാം എന്തായിരിക്കും പാസ് തന്നെയാണ് പാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പാസിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കൂ എന്ന് ബസ് കണ്ടക്ടർ എന്നാൽ കുറേ കുട്ടികൾക്ക് പാസ് കാണിച്ചു ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് കുട്ടികളോളം പാസ് ഇല്ല നിങ്ങൾ യൂണിഫോം കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ബാഗ് കാണുന്നില്ലേ ഇന്നലെ വേറെ ബസ്സിന് പോയപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എടുക്കുന്നതിന് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളെ ന്യായം കുട്ടികൾക്ക് കാരണം യൂണിഫോം ഉണ്ട് ബാഗ് ഉണ്ട് വേറെ എവിടെയും പോകുന്നില്ല സ്കൂളിന് മുറ്റത്തേ ഇറങ്ങും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകാത്തതെന്നാണ് കുട്ടികളെ വാദം എന്താ കണ്ടക്ടറെ വാദം പാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പാസിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കൂ ഇങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഇടപെട്ടു ജനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ആരോ എടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടെ ന്യായം എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ കണ്ടക്ടറാണ് കണ്ടക്ടർ പറഞ്ഞ ഏ ഒരു വാക്കുള്ളൂ പാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പാസിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കും ഞാൻ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഈ അഞ്ച് കുട്ടികളെയും കണ്ടക്ടറും നാട്ടുകാരും കൂടി തള്ളി ഇറക്കിയാണ് പൈസ ഫുൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നുമില്ല പൈസ ഇല്ലാന്നാ പറഞ്ഞത് പൈസ ശരിക്ക് കണ്ടക്ടർ വാങ്ങേണ്ട പൈസ ഉണ്ടാവും പോക്കറ്റിൽ ബട്ട് ദി ഹോണ്ട് ഗീവ് ഇതാണ് അവസ്ഥ പിടിച്ച് പുറത്തിറക്കിയപ്പോൾ ഇവരുടെ ഭാവം എന്താണെന്ന് കണ്ടോ ഞാൻ വാച്ച് ചെയ്യാം ആസ് എ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ വാച്ച് വാച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവർ ബട്ടനൊക്കെ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടക്ടർ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുകയാണ് ജയിച്ച മട്ടത്തിലാണ് പിടിച്ചിറക്കിയതാണ് ഇവരെ പിടിച്ചിറക്കിയാണ് ഇവർ ജയിച്ച മട്ടിലാണ് നിൽക്കണേ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അവരടുത്ത് പോയി നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുസൃതികൾ ഉണ്ടായി ഈ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് ഞാൻ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ച് രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാൽ ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പോടാന്ന് പറയൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറയും എനിക്കറിയാം ദെൻ ഓൾസോ ഞാൻ പോയി പോയിട്ട് ചോദിച്ചു മക്കളെ കണ്ടക്ടർ പറഞ്ഞൊരു തെറ്റും കാണുന്നില്ല ഒന്ന് പാസ് എടുത്തുകൂടെയും ചോദിച്ചു ഈ സമയത്ത് അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ ഈ അഞ്ച് മക്കളും പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പാസ് എടുത്ത് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞറിയോ മല ഞാൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓനിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കൂല എന്നാന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഓനിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാത്തെ ഓൻ എങ്ങനെ എടാന്ന് വിളിക്കൽ എടാ പാസ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓൻ അത്രയൊന്നും വലുതായിട്ടില്ല രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് സ്കൂൾ പഠിച്ചതാണ് അത്ര വലിയ അഹങ്കാരമൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട ഇതാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ക്ലിയർ ഇതുതന്നെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ കുട്ടികൾ രക്ഷിതാക്കളും തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ആകുന്നത് ഇതുതന്നെയാണ് പല കുട്ടികളും
എന്നിട്ട് വേണ്ടാത്ത ആത്മഹത്യ പോലെയുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ കൗമാര കുട്ടികൾ രണ്ട് വർഷം മുമ്പുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം പെൺകുട്ടികൾ തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഒരു കൊല്ലത്തിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് പെൺകുട്ടികൾ കൗമാര പറ്റിച്ച് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സിലെ കുട്ടികൾ കണക്കാണ് പറയുന്നത് ആ കുട്ടി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേര് ഈ അടുത്ത് ഇനി ഇരുന്നൂ ഇരുന്നൂറിനടുത്തായിട്ട് നബി ഉണ്ടോ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കും എന്തിനാന്ന് അറിയോ നിസ്സാര നിസ്സാര കാര്യം ഒന്ന് റിമോട്ട് കിട്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ അമ്മയോ അച്ഛനോ ഒന്ന് ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് മൊബൈൽ നിർത്ത് ഫുൾ ടൈം മൊബൈൽ ആണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മൊബൈലും ചാടി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് തുള്ളി ഇതൊക്കെ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്ങാതിമാറായിട്ട് ഫൈറ്റായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ നിസ്സാര കാര്യം ആയിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണ് അഡോൾസൺ പീരീഡ് ഇനി കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ സങ്കടം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഐ ആം ടോക്കിംഗ് ദിസ് സബ്ജെക്ട് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് മനസ്സ് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ നിസ്സാര കാര്യത്തിന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടവരാണോ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഒളിച്ചോടണവരാണോ ഇത്തരം നിസ്സാര നിസ്സാര കാര്യത്തിന് ഒരിക്കലും അല്ല നമ്മൾ എന്ത് പാവാ ചെയ്തത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറേ പ്രതിസന്ധികൾ ഈ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ധാരാളം പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നിസ്സാര കാര്യത്തിന് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് ആരോടോ പ്രതിഷേധം തീർക്കുന്നത് എന്തൊരു വിഡ്ഢിത്താണ് ലോകത്ത് ഇത്രമാത്രം മഹാവിഡ്ഢിത്തം ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയാം ശ്രദ്ധിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഒരു അനുഭവം കൂടെ പറയാം ഒരിക്കലും ഞാൻ യാത്ര ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യാണ് ഞാൻ കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകണം അത് ഞായറാഴ്ച ആയിരുന്നു ട്രെയിൻ അത്രമാത്രം ജനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കാലിയായിരുന്നു ഒരിക്കലെ അപ്പോൾ ഒരു ലോട്ടറിക്കാരൻ ലോട്ടറി വെക്കാൻ വരുന്നു അതെ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പ്രഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എടുക്കാൻ കാരണം ആളില്ലാതുകൊണ്ടായിരിക്കും കച്ചവടം നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാനാണ് ലോട്ടറി എടുക്കാത്ത ആളാണ് ഞാൻ കുറേ പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ ലോട്ടറി വെക്കുന്ന ആൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ രണ്ട് കാലില്ല പാളയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് കൈക്ക് ശരിയായ വിരള ഒട്ടിയിട്ട് ഒരു വിരളിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ ലോട്ടറി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അംഗവൈകിലുള്ള ആളാണ് ഫിസിക്കലി ഫിറ്റല്ലാത്തൊരാൾ ഇയാൾ നിരങ്ങി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ലോട്ടറി വേണ്ട രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം തരുമോ എനിക്കും ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ വരികയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കരയുന്നത് കണ്ണ് തുടച്ച് പോയി കരയുന്നതല്ല സന്തോഷം കൊണ്ട് കണ്ണുനീർ വന്നു പോയതാണ് എന്താ സന്തോഷം ഇത്ര കാലം പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലമായി ട്രെയിനിൽ ഞാൻ ഇതേപോലെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു ലോട്ടറി വെക്കുന്നു കുറേ ആൾ എന്നെ ശാസിച്ച് പറഞ്ഞേക്കും ചില ആൾ ലോട്ടറി വാങ്ങും ചിരിക്ക പോലും ചെയ്യില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചോട്ടെ എന്ന് എന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ചെറിയ ഉദ്ദേശമുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു രണ്ട് മിനിറ്റിൽ എത്ര സമയം വേണമെങ്കിൽ സാറിന് സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സംസാരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് സംസാരിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത്രമാത്രം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാണ് ചോദ്യം ശ്രമിച്ചിരുന്നോ എന്നല്ല ശ്രമിച്ചു എന്ന് ഫോക്കസ്ഡാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖഭാവം മാറി കണ്ണ് പുറത്ത് പുറം തള്ളി ഇയാൾ പിന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ മനുഷ്യ ഇതുവരെ എന്നെ സ്നേഹ സാർ സാർ വിളിച്ചാണ് എന്താ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തിന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണിനും നയൻ സ്റ്റാൻഡിനും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു കൂരയുണ്ട് എനിക്കൊരു ഭാര്യയുണ്ട് ഞാൻ എന്തിന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് രണ്ട് കാലില്ല കൈയാണ് വൈകല്യമുള്ള ഇദ്ദേഹം ആത്മഹത്യനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഏതെങ്കിലും ബെഗർ റോഡ് സൈഡ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്താണ് നമ്മൾ ഓവർ പ്രതീക്ഷ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷ നടക്കാതിരുന്നാൽ ഈവൺ റിമോട്ട് പോലും കിട്ടാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രസീവ് ആവുക എന്താണ് നമ്മളെ അവസ്ഥ മനക്കരുത്ത് വേണം ഇനി നിങ്ങൾ വളർന്ന് വലുതാവേണ്ടതാണ് പ്രതിസന്ധി ചിലപ്പോൾ തോറ്റുപോകും ചില വിഷയം തോറ്റുപോകും ചിലപ്പം
എന്തെങ്കിൽ ചെയ്തു കളഞ്ഞാലോ എന്നാണ് വി ആർ നോട്ട് കോൺഫിഡൻറ്റ് അബൌട്ട് മൈ ചൈൽഡ് ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പ്രസൻറ്റ് അവസ്ഥ ഓക്കെ അപ്പോൾ സന്തോഷം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ സങ്കടവും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവും കിട്ടാതിരിക്കും അതൊക്കെ നേരിടാൻ പറ്റണം അതിനുള്ള പ്രാപ്തിയുള്ള ബുദ്ധിയുണ്ട് അതിനുള്ള ആരോഗ്യമുണ്ട് ബുദ്ധിയുണ്ട് ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചിന്ത ഒന്ന് മാറ്റണം ചിന്ത മാറ്റിപ്പിടിക്കണം നമ്മളൊന്ന് ബോൾഡ് ആകണം എന്നതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിൻ്റെ അതിൻ്റെ അപ്പുറമാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് പിന്നെ ഈ പ്രായത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഉപദേശമാണ് പല കുട്ടികളും പറയും ഒരു കുട്ടി എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൽ വന്നിട്ട് പറയും സാറേ എൻ്റെ അച്ഛൻ വായി തുറക്കുമ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കൈ വെക്കുന്നതാണ് ചെവിക്ക് രണ്ട് കൈ വെക്കുന്നതാണ് ഉപദേശം കേട്ടൂടാ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് രക്ഷിതാക്കൾ അറിയാം ചില രക്ഷിതാക്കൾ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പറ മതി നിർത്തിയ നിർത്തിയ മതി കൂടുതൽ പറയണ്ട എനിക്കറിയാം ദേഷ്യം പിടിക്കും കുട്ടികൾ ചോദിച്ചാൽ പറയൂ സാർ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന റിപ്പിറ്റേഷൻ തന്നെ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മ എപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നെ പറഞ്ഞോട് എപ്പോൾ പറയാം പഠിക്കും മോളെ പഠിക്കും മോനെ ഇത് തന്നെയാണ് റിപ്പിറ്റേഷനാണ് രക്ഷിതാക്കളും കുറച്ച് ഓവർ ആങ്സൈറ്റി ആണ് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് അതുപോലെ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ കേ ഒന്ന് കേൾക്കുക രണ്ടാമത് കേൾക്കുക ഒന്ന് ദേഷ്യവും പിടിക്കുന്നു ഇതാണ് ഒരു ഭാഷയുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരിക്കൽ എൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും വന്നു പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയും ആ കുട്ടിയാണ് അപ്പം അച്ഛനും അമ്മയും ഇരുന്ന് എൻ്റെ കുട്ടി എൻ്റെ സൈഡിലായിരുന്നു അച്ഛൻ സാർ പറഞ്ഞു സാറേ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഫുള്ളി എ പ്ലസ് ആണ് മിടുക്കനായ കുട്ടിയാണ് അനുസരണമുള്ള കുട്ടിയാണ് ഇപ്പം തീരെ പഠിക്കുന്നില്ല പ്ലസ് വൺ തട്ടിമുട്ടി പാസ്സായിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ പാസ്സാവുന്നില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു എക്സാമിന് അടുത്തിരിക്കുന്നു രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് ഞാൻ അമ്മയുടെ മൊത്തം നോക്കി അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറയാൻ അച്ഛൻ അതുകൊണ്ട് സാർ ഒന്ന് ഉപദേശം ഞങ്ങൾ ധാരാളം ഉപദേശം സാർ ഉപദേശം കേൾക്കാനാണ് വന്ന് ഉപദേശം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ കൈ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അച്ഛൻ അമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി അമ്മ പറഞ്ഞു സാറേ ഇവൻ്റെ കോലം കാണുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കോലം നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയോ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് ഈ മുടി നായ് ഇപ്പുറം എന്നൊക്കെ ഇപ്പുറം എന്നൊക്കെ ആയാലും എന്താ ഒരു മുടിയില്ലേ പങ്ക് കൂടി ഇപ്പം അത് മാറി കേട്ടോ വേണം രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം ഇപ്പം ഒന്ന് ബാത്റൂം ബ്രഷ് ഇങ്ങനെ വെച്ചാണൊക്കെ ഉണ്ട് ചില മുടിയല്ല ഇങ്ങനെ പൊന്തിയിരിക്കുന്നത് ചില ഇങ്ങനെ ക്യാപ്പിട്ടാണൊക്കെ എന്താ അത് അതൊന്നും നമ്മൾ വിഷയമല്ല ഞാൻ കളിയാക്കി പറഞ്ഞില്ല അതൊന്നും വിഷയമല്ല അതെല്ലാം ഈ പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറി വരും അതല്ല നമ്മൾ വിഷയം ബിഹേവിയറിലാണ് സ്വഭാവത്തിലാണ് കോലത്തിലല്ല ഇത് മുടി കാണല്ലേ സാർ അപ്പോൾ അവൻ അവൻ അവനൊക്കെ ഞങ്ങൾ ധാരാളം ഉപദേശിച്ചു ഒന്ന് സാർ ഉപദേശിക്കണം ഫുൾ ടൈം മൊബൈലിലാണ് പഠിക്കുന്നില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഉപദേശം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കൈ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രക്ഷിതാക്കൾ രണ്ടവിടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്തിരിക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവനോട് സംസാരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇവനോട് സംസ ഇവനോട് ചോദിച്ചു മോനെ നിൻ്റെ പേരെന്താണ് പേരെന്താണ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ കൈകൂപ്പി പറയാണ് വളരെ സ്മാർട്ടായ കുട്ടി സാർ എന്ന് വിട്ടെ ഉപദേശിക്കാനാ പോകുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നന്നാവാൻ പോകുന്നില്ല അത്രമാത്ര ഉപദേശം ആ പുറത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാളും തരുന്ന അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു ആ പുറത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാളും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എനി നിങ്ങളാണ് ഉപദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് വെറുതെ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളൂല വെറുതെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ ഇത്രമാത്രം ഉപദേശം നിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്താ നിനക്ക് തരുന്നേ അവൻ എന്നിലേക്ക് എത്തിയാണ് സർ എൻ്റെ അച്ഛന് എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്ന രണ്ട് ഉപദേശമുണ്ട് ഒന്ന് അത് ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ഞാൻ പണ്ട് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ടാണ് സ്കൂൾ പോയി എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം ഞാൻ പഠിക്കും ഒരു ഷേർട്ടും ഒരു മുണ്ടും മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഇതാണ് ഇവർ ഉപദേശം ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ അതിനെന്താ തെറ്റ് അച്ഛൻ്റെ അനുഭവം പറഞ്ഞല്ലേ ഇവൻ കുറച്ച് മൗനം ഭവിച്ചിട്ട് ഒരു ഗൗരവത്തിൽ പറയാണ് ഞാൻ ഏഴ് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് പഠിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ല ഒരു മുണ്ട് ഷേർട്ട് ഇടണോ വേണ്ട വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് കുറച്ച് മോനം വെച്ച് പറയുന്നത് അത് അച്ഛൻ്റെ ഗതികേട് എന്നല്ലാതെ എന്നാണ് ഇതാണ് വെള്ളത്തിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് ഇത്രമാത്രം
വെറും ഉപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേസ്റ്റാണ് അത് റിപ്പിറ്റേഷനാണ് അത് കുട്ടികൾക്ക് അരോചാകും ആവശ്യത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കും നല്ലത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ അത് മറന്നു പോകുന്നു പലപ്പോഴും അത് അവകാശമായിട്ട് എടുക്കുന്നു നമ്മൾ പ്രോപ്പറായി എൻകറേജ് ചെയ്യുക എന്നാൽ കഷ്ട അബദ്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായി ഇൻഫോം ചെയ്യുക കുട്ടികൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തോളൂ റിപ്പിറ്റേഷൻ അബദ്ധമാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത റിപ്പിറ്റേഷൻ വേണ്ട ഇനി കുട്ടികളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പിറ്റേഷൻ അബദ്ധം വല്ലാതെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു പണിയുള്ളൂ റിപ്പിറ്റേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ അവരെ വായി തുന്നിക്കട്ടൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പണി കൃത്യമായി ചെയ്ത് നോക്കിയാട്ടെ അവർ നിങ്ങളെ ബാക്കിൽ വരില്ല ഇസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് തോന്നില്ലേ നിങ്ങൾ പഠിക്ക ഒരു പഠിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട വിടുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം രാവിലെ എണീക്കുന്ന കൃത്യമായി ചെയ്താൽ മോളെ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ വരില്ല അവരവരെ പണിക്ക് പോകും ദേ ബിൽ ഓൾസോ ഹാപ്പി യു ആർ ഓൾസോ ഹാപ്പി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാട്ടെ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യും ഇതാണ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്തി മൈൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഹെൽത്തി മൈൻഡ് ലേൺ ചെയ്യാൻ എൻ്റെ വിഷയം ഹെൽത്തി മൈൻഡ് നമ്മൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആരും തരലല്ല ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഉപദേശം ഉണ്ടാവും ശാസനം ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ അവകാശം വെറും ഫൈനാൻസ് മാനേജർ നിങ്ങളെ പാരൻസ് എന്ന് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കണം ഉപദേശിക്കുന്നതും ശാസിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമില്ലായിട്ടാണ് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ട ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കാൻ ശാസ് നിങ്ങൾ അടുത്ത വീട്ടിലെ നിങ്ങളെ പോലത്തെ കുട്ടിനെ ഉപദേശിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ശാസിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് വളരേണ്ടുണ്ട് അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ആയി പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ പ്രായത്തിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് വളരെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൗമാര പ്രണയ ഈ പ്ര ഇപ്പം ഇപ്പം മൊബൈലിൽ കയ്യിൽ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഈസിയാണ് പണ്ട് എൻ്റെ കാലത്തല്ലോ ഒന്ന് പ്രണയിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര കഷ്ടപ്പെടാമെന്നറിയോ ഇതതല്ല കത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ദൂതന കണ്ടെത്തണം എച്ച് എം കണ്ട പ്രശ്നമാണ് ഇതൊന്നുമില്ല രണ്ട് കയ്യിൽ മൊബൈലിൻ്റെ എപ്പം വേണം ഇത് വളരെ അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നു കൗമാര പ്രണയം ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ അല്ല ഒരിക്കലും സക്സസ് അല്ല ഇതിൻ്റെ ദൂഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ലക്ഷ്യബോധത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകും നല്ല മിടുക്കരായ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നല്ല എ പ്ലസ് എല്ലാം മോണിച്ച കുട്ടി പ്ലസ് ടു അത് മാർക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അവർ ലഹരിയിലെത്തി പ്രണയം ലഹരിയാണ് അവർ ലഹരിയിലെത്തി പോകുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലഹരി ശരി കഞ്ചാവ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ഇതൊരു ടെംപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഒരു ശൂന്യത ഉണ്ടാക്കും നിർത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും പക്ഷെ എന്നാൽ പറ്റില്ല പലപ്പോഴും തെറ്റാന്ന് കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം ധാരാളം കേസ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്ന വരും ഭൂരിപക്ഷം കേട്ടു അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് വരിക ആൺകുട്ടിൻ്റെ അങ്ങനെ പക്ഷെ ആൺകുട്ടിൻ്റെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആൺകുട്ടി പ്രവണയം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ രക്ഷിതാക്കൾ ആ പെൺകുട്ടിയും കുട്ടി വരാം അത് ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ വരുന്നു കേട്ടോ ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് അറിയാത്ത തെറ്റാണ് പക്ഷെ പറ്റുന്നില്ല ഈ അടുത്ത് വന്ന അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രദ്ധിക്കണം വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്റ്റോൾക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഭാഗമുണ്ട് പിന്തുടർന്ന് ശല്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് അവർ അത് ഏഴ് ശതമാനത്തിലേറെ ആൺകുട്ടികളുണ്ട് രണ്ട് ശതമാനത്തോളം പെൺകുട്ടികളുണ്ട് സ്റ്റോൾക്കേഴ്സ് എന്ന് പിന്തുടർന്ന് ശല്യം ചെയ്തു പ്രേമത്തിന് ഒരു സ്നേഹം പിടിച്ചു വെച്ചാൽ പിന്നാലെ 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 പോകും എന്നിട്ട് സ്നേഹം പിടിച്ചു വെച്ചു സ്നേഹം നിശ നിരസിച്ചാലോ അങ്ങനെ അല്പം സ്നേഹം തോന്നി അവൾ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നെ എൻ്റെ വരുതിക്ക് വന്നു എന്ന് തോന്നി പിന്നെ നിരസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ വെടിവെച്ച് കൊന്നു പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കൊന്നു രക്ഷിതാവിനെ കത്തിയെടുത്ത് കൊത്ത് കൊന്നു ഇതാണ് സ്റ്റോൾക്കേഴ്സ് ഇതൊരു മാനസിക രോഗികളാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏഴ് എട്ട് ശതമാനം ഏഴിൽ കേറെ ശതമാനത്തോളം മാനസിക രോഗികൾ ഇവർ സ്റ്റോൾക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുക പിന്തുടർന്ന് ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളൊരു ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് ക്യാമ്പസിലേക്ക് പോകേണ്ടവരാണ് ധാരാളം ക്യാമ്പസ് അവിടെ പ്രേമയല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കാനാണ് പോകുന്നത് പഠിച്ചിട്ട് വരട്ടെ പിന്നെ സമയമുണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കാനും പ്രേമിക്കാനും സമയമുണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ച ആളെ ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവാം അല്ലാതെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആ അവസ്ഥയിൽ പോകുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യം ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ഇല്ലാതാവും നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ഗോൾ നഷ്ടപ്പെടും അത് അപകടം ഉണ്ടാക്കും മാത്രമല്ല ഏത് മാനസിക സ്റ്റോൾക്കേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാനസിക രോഗിയാണ് നിങ്ങൾ ശരി
അച്ഛനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അവൻ കഞ്ചാവ് അടിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ ഇത്തരം സുഖസുഖം അതൊന്നും സാധിക്കില്ല അകലും ഞാൻ മാറ്റിക്കോളും ഈ കൗമാരപ്രായത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഓ പ്രത്യേകത അവൻ അധൂഷ്യാണ് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കും അത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അതാണ് ഈ അപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഞാൻ ആവുന്നില്ല ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് വരാൻ കുട്ടിയെ പ്രഷർ ചെയ്ത് വന്നില്ല അഞ്ചാറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടി എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞ് എനിക്കൊന്ന് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകണം എനിക്ക് ആ പ്രേമത്തിന് മാറണം അങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു വന്ന കുട്ടി സങ്കടത്തോടെ പറയാണ് എനിക്ക് മാറണം മാറാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല അവൻ അവൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു അവൻ അവസാന അയച്ച മെസ്സേജ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു മൊബൈലിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവൻ ഇവിടെ കുറച്ചായി ബന്ധമില്ലാത്തത് മൂന്ന് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നീ അനുകൂലമായി മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നാലാമത്തെ ദിവസം രാവിലെ നീ നിൻ്റെ കിണർ നോക്കിയാവതി ഞാൻ എൻ്റെ കിണറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കിണർ വൃത്തിയാക്കാനോ മീൻ പിടിക്കാനോ അല്ല ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ട് ഇത് പേടിച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് ഇവൻ മരിക്കും എന്നെ കൊണ്ടുവരുത്ത മരിച്ചു പോയല്ലോ ആത്മഹത്യ ചെയ്യല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് എനിക്ക് മാറണം ഇത് സ്റ്റോൾക്കേഴ്സാണ് ഇവൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ പിന്നെ അല്ല അവന് പേടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ മരിക്കും ഞാൻ കൊന്നു നിന്നെ കൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനെ കൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മറുവശം പിന്നെ കുട്ടി പിന്നെ എന്നെ മക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ സ്വഭാവം ഒന്ന് മാറ്റി ഈ കൗമാര പ്രണയ അപകടമാണ് അബദ്ധമാണ് നിങ്ങളെ പഠനത്തെ നിങ്ങളെ ലക്ഷ്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കും കൗമാരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്നും കൂടെ അത് ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെ കുറച്ച് ശതമാനം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആയിട്ട് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഈ സ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സമയമല്ല നിങ്ങൾ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുമോ ഇത് ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് ഇതുവരെ ഇല്ല ഒരു ആൺകുട്ടി സോറി ഒരു ബാലൻ ബാ കുമാരനാകുകയാണ് ഒരു ബാലിക കുമാരിയാകുന്ന സമയമാണ് ഈ അഡോളസൻ പീരീഡ് അപ്പം ഈ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അട്രാക്ഷനൊക്കെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനും അതൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനും കുറച്ചൊക്കെ പക്വത വരണം എന്നാണ് വേറെന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൗമാരപ്രായത്തിൻ്റെ വേറൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണ് സുഹൃത്ത് വലയങ്ങളാണ് സുഹൃത്ത് വലയങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് സുഹൃത്ത് വലയങ്ങൾ പലപ്പോഴും സുഹൃത്ത് ഉണ്ടാവണം മൂന്ന് തരം സുഹൃത്ത് വലയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ക്രൗഡ് എന്നാണ് പറയുക കണ്ടവനും കേട്ടവനൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ട ക്രൗഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കൂട്ടം ഈ കോമ രണ്ട് ക്ലിക്സ് എന്നാണ് പറയുക ക്ലിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് മൂന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രണ്ട് ഒറ്റ സുഹൃത്ത് ഇതാണ് ഈ പ്രായത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സുഹൃത്ത് വലയം ഇതിൽ മൂന്ന് ഉണ്ടാവാം കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വലിയ ഏരിയയാണ് ഇതിൽ മൂന്ന് ഉണ്ടാവും കാരണം നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇനിയും പഠിച്ചു വരേണ്ടവരാണ് നിങ്ങൾ വിശാലമായ ഭൂമിയും ക്യാമ്പസും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാം മൂന്ന് സുഹൃത്ത് വലയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടാവണം പക്ഷേ ക്രൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അത് കണ്ടവനും കേട്ടനും ഫ്രണ്ട്സ് ആകുമ്പോൾ മുതിർന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും ഫ്രണ്ട്സ് താഴെയുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും ഫ്രണ്ട്സ് ചെറിയ കുട്ടികളായിട്ട് നിങ്ങളതിൽ ചെറിയ കുട്ടികളായി ഫ്രണ്ട് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണേ ഹൈ ബൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാകാം ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആകാൻ പാടില്ല നിങ്ങളെ മുതിർന്ന ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് മുതിർന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് എത്രയോ ഏജ് വ്യത്യാസമുള്ള ആൾക്കാർ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആകാൻ പാടില്ല അത് നിങ്ങളെ സ്വഭാവത്തെ ചീത്തിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് സീരിയലെ നയിക്കും എന്നല്ല പറയുന്നത് നയിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാരണം അവരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദൂഷ്യം ഇത്ര ആൾക്കാർ കുട്ടികളെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വയ്ക്കുന്നത് കഞ്ചാവ് പോലെയുള്ള അതുപോലെ മറ്റ് ഡ്രഗ്സ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെയിൽ ചെയ്യാനും ആ രീതിയിൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് എന്നാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഏരിയ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ഈസിയായി കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എം പി എസ് എന്നാലും പറഞ്ഞ് ധാരാളം സിസ്റ്റം ഉണ്ട് കഞ്ചാവ് നമ്മൾ സാധാരണ സാധാരണക്കാർ പറയുന്നതാണ് ഇതിൽ തന്നെ കുറേ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് പണ്ടത്തെ പോലെയുള്ള പൈസയുണ്ട് സാധനം വാങ്ങാൻ ഇത് കുട്ടികൾ വൈതറ്
ഈ നാല് ഹോർമോൺസിനെ പെട്ടെന്ന് ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് സീറോട്ടോണിനെയാണ് അത് പെട്ടെന്ന് ഉത്തേജിപ്പിക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടും ഒരു ഏതോ സ്വപ്ന ലോകത്ത് എത്തും കുട്ടി ഇതില്ലാതാകുമ്പോൾ നേരെ ഡിപ്രഷനിലേക്കാണ് വരിക ഈ ഹോർമോൺ ഉൽപാദനം കുറയും ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് ഹാപ്പി ആയി പോവാം ഇത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി പെട്ടെന്ന് ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ ഹോർമോൺ വേരിയേഷൻ വരും ഡിപ്രഷനിലേക്ക് വരും ഡിപ്രഷനിൽ വരുമ്പോൾ എന്നും അഗെയിൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാലേ ഇങ്ങനെ ഈ വൈവ്സിലാണ് പോവുക ഉപയോഗിച്ചാൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യവും വാശിയും ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാവും പിന്നെ പിന്നീട് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായ കുറേ ഡിപ്രസീവ് മൂഡ് വന്നാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്കിസോഫ്രീനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനസിക രോഗത്തിലേക്ക് എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹലൂസിനേഷൻ ചെവിയിൽ എന്തോ പറയുന്നത് കേൾക്കാം ഡെലൂഷൻ എന്തോ ആരോ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുന്നു എന്തോ സംതിങ് ആകുന്നു എൻ്റെ മൊബൈൽ ആരോ ചെ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്ന എന്ന ചിന്തയിലുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ പിന്നെ ഇല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും എന്തൊക്കെയോ കാഴ്ച കാണും അപ്പോൾ ഇല്ലാത്തത് ഇത് സ്കിസോഫ്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ മാനസിക രോഗത്തിലേക്ക് പോകും ധാരാളം കേസ് ഇന്ന് എൻ്റെ 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 ക്ലിനിക്കലുണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യുവാക്കളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ തിന്മ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായി അവരെ ഉപദേശിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന ആളോടോ ചൈൽഡ് ലൈനിലോ വിളിച്ചിട്ട് അവരെ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യണോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒരു ചങ്ക് ബ്രോ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു മാനസിക രോഗിയാവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ സുഹൃത്തും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യില്ലാന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഇടയിൽ വന്ന് കുറച്ച് ക്ലാസ്സിലും കേട്ടാളായിരിക്കും എന്നാലും നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ സംശയിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വഴിയിൽ പോകരുത് അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാനസിക രോഗത്തിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത് എന്നാണ് അല്ല സാധാ ഫിസിക്കൽ അല്ല മെൻ്റൽ ഡിസീസിലേക്ക് പോകും അത്രമാത്രം പോയിസൺ ആണ് ഉള്ളത് ഇനി ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്രൗഡിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ കണ്ടവനും കേട്ടവനൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിക്കോ ഹായ് ബൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിക്കോ അത് ക്ലോസസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആവരുത് മുതിർന്നവർ രണ്ടാമത് ക്ലിക്സ് എന്നാണ് പറയുക ക്ലിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് അത് സാധാരണ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സ്കൂൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അറുപത് കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരുപോലെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല ഈ ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും സാധാരണ കുട്ടികൾ പറയുക ഗ്യാങ് എന്നാണ് ഇസ് റൈറ്റ് ഗ്യാങ് എന്നല്ല പറയുക എന്താ ഗ്യാങ് തെറ്റാണ് ഗ്യാങ് നശീകരണ പ്രവർത്തനം ഏർപ്പെടുന്ന ആളെ ഗ്യാങ് എന്ന് പറയുക അത് നെഗറ്റീവാണ് പോസിറ്റീവാണ് ക്ലിക്സ് ക്ലിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ തമാശ പറയും ചിരിക്കും പഠന കാര്യം പറയൂ വേണമെങ്കിൽ സിനിമ പോകും എല്ലാം ചെയ്യാം ഹാപ്പി ആവും എന്നാൽ മറ്റ് നശീകരണ പ്രവർത്തനമോ സ്വയം നശീകരണ പ്രവർത്തനമോ ഏർപ്പെടില്ല ഇതാണ് ക്ലിക്സ് ഇതാ വേണ്ടത് ക്ലിക്സ് ഉണ്ടാവണം അതൊരു അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് ക്ലിക്സ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ നമ്മൾ കുട്ടികളായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മാനസിക ആരോഗ്യവും ശാരീരിക ആരോഗ്യവും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ വേണോ പല ചില കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് എന്ന് പറയും സാറേ കോൺസ്റ്റ് വന്ന സോഷ്യൽ ഫോബിയ ഉള്ള കുട്ടികളും കുട്ടി രക്ഷിതാക്കൾ വരും പ്ലസ് വൺ ആണെങ്കിലും ഡിഗ്രി വരെ കുട്ടികൾ അവർ അവർ നോട്ടം തന്നെ കാണാൻ മനസ്സിലാവും അവർ സ്ട്രൈറ്റായി നോക്കുക ഇങ്ങനെ കോങ്ങനെ ഇട്ടാൽ നോക്കുക ആളെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ വരെ പേടിയാണ് തലകുത്തി സംസാരിക്കും തലകുഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലാരും ഗസ്റ്റ് വന്ന് അവരെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവില്ല അവർ അവരുടെ റൂമിൽ അടച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പബ്ലിക് പേരിൽ പോകില്ല ഇത് സോഷ്യൽ ഫോബിയ എന്ന് പറയുക ഇതിന് കാരണം പഠിക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഫ്രണ്ട്സിനെ ശരിക്കും ഇല്ലാതാക്കി ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലാത്തവരാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവണം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെ കുട്ടികൾ കുറേ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല രക്ഷിതാക്കളും പുറത്തിറക്കുന്നില്ല കുട്ടികളെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല കൂട്ടു കൂട്ടുകൂടെ മോശമായി പോകുന്നു എനിക്കൊരു ആറാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയും കൂടി രക്ഷിതാവ് വന്നു രക്ഷിതാവ് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടി ആളോട് കൂടുതൽ മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന എന്നാ പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടീനെ കളിക്കാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട് വിടാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഞാൻ കളിക്കാൻ പറയാറില്ല സർ ചുറ്റുപാടൊന്നും അത്ര നല്ല കുട്ടികളില്ല പിന്നെ അവിടെ കുട്ടി പഠിക്കുക ഈ അമ്മയോട് വർത്താനം പറഞ്ഞ് പുറത്ത് ആ കുട്ടിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണ്ടേ കുട്ടി ലേൺ ചെയ്യേണ്ടേ കുറച്ചിലൊരു മോശം കുട്ടികൾ ശരിയും തെറ്റും കുട്ടികൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെറും ശരി മാത്രമല്ല
അപ്പോൾ ഇഷ്ടം ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ കൺഫേം ആക്കാം ചില കൈമോദിക്ക ഞാനൊരു ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് തരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം തന്നെ തരുന്നു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം തരും ഒന്നാമത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഈ കസാരയിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരും കസാരയിൽ മാറ്റി ഹോൾ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി വെക്കലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കൂടി കാണും നോട്ട് പാരൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അസൈൻമെൻറ്റ് ഒരു പത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു ഒരു ചാപ്റ്റർ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോട് പഠിച്ചു തരണം ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കും വിച്ച് വൺ യു സെലക്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓർ സെക്കൻഡ് വൺ ചോദ്യം ചോദിച്ച ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അല്ല ഫസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അങ്ങ് പഠിച്ച് വളരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വൃത്തിയാക്കാനാണ് എന്നാൽ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുകയും ചെയ്യില്ല എന്താണ് ഇതിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്നറിയോ ഇത് വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് നിങ്ങൾ വേറെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമോ ഇത് വൃത്തിയാക്കുന്നതാണ് വേറെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ശരീരം മാത്രമേ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടൂ മനസ്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പാട്ട് പാടാൻ ചിരിക്കാൻ കാട് തമാശ പറയുക യു ആർ ഫ്രീ ശരീരം മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരീരവും മനസ്സും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നടന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഇസ് ഇ റൈറ്റ് ഇത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധി ഇടാൻ മാത്രം പോരാ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കോൺസെൻട്രേറ്റ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ശരീരവും മനസ്സും കോൺസെൻട്രേറ്റ് പല ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടികളും പഠിക്കാത്ത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന എന്തിട്ടാണ് അവർക്ക് മനസ്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഹെൽത്തി വേല് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില ട്രിക്സ് കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ഒന്ന് പ്രോപ്പർ ആക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം ഈ ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തു തരുമായിരിക്കും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അനുസരിച്ച് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ഓക്കെ ഡോക്ടർ ആണോ പൊതുവിൽ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പലർക്കും ഡോക്ടർ ആകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് അത്ര കാരണം ബാഡ് കോമ്പറിഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് ഈ ഡോക്ടർ ആയാൽ കാരണം അത്രയേ സീറ്റുള്ളൂ ലക്ഷക്കണക്കിന് എട്ട് ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം കൂട്ടിൽ എക്സാം വരുന്നു കിട്ടുന്നത് നാലോ അയ്യായിരം കുറച്ച് കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ഇത് ബാഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ എല്ലാവരും ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് നന്നായി നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയ കുട്ടികളാണ് പ്ലസ് ടു ഫുൾ എ പ്ലസ് എല്ലാം ഒന്നോ രണ്ടോ എ പ്ലസ് മിസ്സായ കുട്ടികൾ നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എല്ലാം തന്നെയാണ് പക്ഷേ കിട്ടുന്ന ആൾ വളരെ കുറവാണ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർന്നു ജീവിതം നോക്കില്ല നിങ്ങൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തോ പക്ഷേ ദർ വിൽ ബി അനദർ ഗോൾ ഓൾസോ വൺ ഫോക്കസ്ഡ് ഗോൾ ആയിരിക്കണം റിജ് പിന്നെ റിജിഡ് ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിക്കോട്ടെ അനദർ വൺ ഷുഡ് ബി സെക്കൻഡ് വൺ ഓർ തേർഡ് വൺ എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനത്തോട് ആ ഗോളിന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ത് ചെയ്യും എന്ന ചിന്ത ഉണ്ടാകണം ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശം തന്നെ പോയി കൊണ്ട് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അനുസരിച്ച് എന്നാലും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അനുസരിച്ച് കിട്ടണം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ വെച്ച് ചിലപ്പോൾ കിട്ടണമെന്നില്ല ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ സെക്കൻഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അതേ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഗോൾ വേറെ ഉണ്ടാവും അതും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആ രീതിയിൽ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അബദ്ധം വരും എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് അതാണ് ഈ ആത്മഹത്യ എല്ലാം ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വിചാരം എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നതാണ് ഇതാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് പിന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വേറൊരു പ്രശ്നം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് ഇമോഷനിൽ ഒരു ഇമോഷൻ ഫിയർ എന്ന് പറയും ഫിയർ വേറൊന്നല്ല എക്സാം ഫിയർ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഫോക്കസ് ഫിയർ ജനറലായി പറയുന്നില്ല എക്സാം ഫോബിയ എന്ന് പറയും പലപ്പോഴും പല കുട്ടികൾക്കും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കല്ല പൊതു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പൊതുവിൽ കണ്ടുവരുന്ന എക്സാം ഫോബിയ ആണ് പരീക്ഷ സമയത്ത് തലവേദന വയറുവേദന ചിലപ്പോൾ ഛർദിക്കാൻ മുട്ട പനി വരെ വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് എനിക്ക് ആ പരീക്ഷ എഴുതുന്നില്ല നല്ല മിടുക്കിയ കുട്ടികൾ പരീക്ഷ പിടിക്കനായ കുട്ടികൾ ചില പരീക്ഷ എഴുതാത്ത കുട്
അത് മറ്റുള്ളവരെ അവരെന്താ വിചാ അല്ലെങ്കിൽ പാരൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെന്താ വിചാരിക്കുക ഇസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ് ശരിയല്ലേ നിങ്ങൾ പരീക്ഷനല്ല പഠിക്കുന്ന മാർക്കിനല്ല പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പാരൻസിനെയാണ് നിങ്ങൾ സൊസൈറ്റിനെയാണ് നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിനെയാണ് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ആയാ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നിർത്തിയാൽ കാരണം ഈ വിഷയം കുറേ പറഞ്ഞു എന്നാലും നിർത്താൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ മാർക്കിനല്ല മാർക്കിനല്ല പരീക്ഷയിൽ പേടിക്കുന്നത് രക്ഷിതാക്കളെയും എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നത് പേടിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എൻ്റെ രക്ഷിതാക്കളും ടീച്ചേഴ്സിൽ അടക്കം ഞാൻ പറയാണ് ഒരു കുട്ടി പഠിച്ച് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു കുട്ടി പഠിച്ചിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് മാർക്ക് കുറഞ്ഞാലോ തോറ്റാലോ ഇനി പിന്നെ ജസ്റ്റ് പാസ്സായി പോയാലോ മാർക്ക് കുറഞ്ഞാലോ തോറ്റാലോ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് പോലെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ കുട്ടി ഉത്തരവാദിയും അല്ല കുറ്റവാളിയും അല്ല കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു കുട്ടി പഠിച്ചിട്ട് മാർക്ക് കുറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എക്സാം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ഉത്തരവാദിയും അല്ല കുറ്റവാളിയും അല്ല പലപ്പോഴും കുറ്റവാളിയായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ആത്മഹത്യ അല്ലെങ്കിൽ ജീ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കുറ്റവാളിയാകുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് തലതാതെന്നത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ പഠിച്ച എല്ലാവർക്കും കിടണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല പഠിച്ച മതി നിങ്ങൾ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്ന കംഫർട്ട് ആയൊരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക അത് പാരൻസായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക യു കെൻ സ്റ്റഡി പഠിച്ചതിന് ശേഷം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ കുറ്റവാളിയല്ല രക്ഷിതാക്കളും പറയാം നീ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മോൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സാരല്ല അതല്ല ചിലപ്പോൾ നിനക്ക് വേറെ ആയിരിക്കും ഇതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ എന്ന ചിന്ത കുറ്റവാളി ആക്കരുത് കുട്ടികളെ കുട്ടികൾ സ്വയം കുറ്റവാളി ആനും പാടില്ല രണ്ടാമത് ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുന്നില്ല തീരെ പഠിക്കാതെ അലസനായി പോയി എക്സാം എഴുതുന്നു തോക്കുന്നു അവിടെ കുട്ടി കുറ്റവാളിയല്ല ഉത്തരവാദിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക കുട്ടി കുറ്റവാളിയല്ല ഉത്തരവാദിയാണ് ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇട്ടിരുന്നത് വീണ്ടും ഞാൻ കുട്ടികൾ പറയാണ് പരീക്ഷ പേടി വേണ്ട നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളാം ഏത് ഏത് എൻട്രൻസ് ചോദിക്കോളാം മാക്സിമം പഠിച്ചോളാം സബ് ഗോൾ ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ പഠിച്ച് കിട്ടുന്ന പഠി കിട്ടാത്ത കാര്യം ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ നാളത്തെ കാര്യം ആലോചിക്കണം ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് യു ഗോ യു ഷുഡ് സ്റ്റഡി യു ഗോ ടു റൈറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ മറ്റത് വരാൻ പോകുന്ന കാലം വിശ്വാസികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പരീക്ഷ ചെയ്താൽ ബാക്കി വരുന്നിടത്ത് വരട്ടെ എനിക്ക് കിട്ടാതിരുന്ന നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയും അല്ല കുറ്റവാളിയും അല്ല ഇത് മാത്രം എനിക്ക് പറയുന്നു ഇത്ര നേരം എന്നെ ശ്രവിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ഭാഗങ്ങളും നിർത്തുന്നു ജയ് ഹിന്ദ് Thank you.